Gracias. Ahora le contaremos la verdad. Comenzamos. Sigamos construyendo la cuarta transformación. Jaime Bonilla regresará a las Jornadas por la Paz. Darío Benítez cierra la llave a la corrupción. Montserrat Caballero prepara su podcast Tijuana Transparente. Knockout al pan. Bonilla Senador. El cartón del día. Se agota la pomada de vitacilina en Baja California. Cerca de 43 millones de pesos han ingresado a las arcas municipales de Tecate. Marina del Pilar recula ante presión por su despilfarro. Gobierno de Tecate realiza primer encuentro interreligioso con el fin de entregar constancia a iglesias del municipio. Ya conocen las noticias. Ahora, ahora les contaremos la verdad. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias, transmitiendo para todos ustedes desde el pueblo mágico de Tecate para todo el mundo. El día de hoy le doy la bienvenida a mi querida Atenas que ya se recuperó y también la bienvenida a mi querida co-conductora, la bella Florida Alma Alfonso. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenos días. Y de esta manera, pues yo también quiero agradecer a todos nuestros amigos que nos siguen a través de la 620 y la 1420 del AM en este su primer sistema de noticias. Hoy que es jueves, Jorge, viernes chiquito, jueves 11 de agosto, yo les doy la más cordial de las bienvenidas y les agradezco su atención a través de sus radios, de sus automóviles, en sus casas, donde usted se encuentre, la noticia lo alcanza. Y bien, pues esta mañana también quiero decirles que usted nos puede seguir en Facebook, en YouTube y por Alexa, en Jorge Horta Noticias y seguir toda nuestra transmisión en el periódico de Tecate.info. Y si usted quiere hacer la noticia juntamente con nosotros y llamarnos para dar su opinión, externar un comentario, una denuncia, usted puede hacerlo al 665-6540592 y nosotros le estaremos atendiendo con mucho gusto. Bueno, pues el día de hoy estamos de plácemes. Desde el día de ayer Baja California pues cambió su rostro de tristeza por un rostro de alegría ante la ratificación que se le hiciera al gobernador senador Jaime Bonilla, eh, pues mucha gente estuvo celebrando esta situación, ya que la Suprema Corte del Tribunal de Justicia Electoral, pues dio a conocer su decisión 4-2, ¿no, mi querida Flor? Así es, Jorge, mira, qué importante fue esta gran lección, por favor. gran lección que le dio el ingeniero, él jamás se miró con con un cierto desagravio, jamás se miró nervioso, él siempre estuvo seguro y esperando que la, la justicia llegara. Y en efecto, Jorge, así fue como, como llegó ese acto de justicia. ¿Por qué? Porque él siempre estuvo apegado a derecho. Él no hizo nada que no estuviera contemplado. Y mira, finalmente... Su equipo estuvo trabajando con él. Él estuvo bastante ecuánime, fortalecido, atendiendo intereses personales y adelante. Y lo que no te mata te fortalece, ¿no? Me queda flor. Es. Y fíjate nada más lo que son las cosas. El, el senador pues mandó un Twitter ahí en su cuenta a ver si nos haces favor de leernos lo fíjate, que lo que publicó lo que él dice seguiremos representando dignamente a Baja California el día de hoy se hizo justicia esto lo posteó él ayer Jorge ah, okay. con gusto les informo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me ha regresado el derecho de representarlos un derecho que injustamente se me había retirado. Hoy refrendo el compromiso con los baja californianos de velar por sus intereses y seguir procurando el bienestar de nuestro estado desde el Senado de la República. Gracias al pueblo que siempre ha estado conmigo. Y así es, Jorge, ¿qué es lo que pasa? 
los baja californianos están ahorita felices. Estamos cuando felices les en baja preguntas, California. Cuando les preguntas, ¿quieres las jornadas de la paz que organizó en su tiempo el, el ex gobernador Jaime Bonilla, ahora senador? Todo el mundo lo aplaude. ¿Por qué? Porque realmente vieron las atenciones y el trabajo que durante su desempeño el ingeniero no detuvo, no detuvo. Y quiero decirte, Jorge, que su preocupación siempre es a favor del pueblo baja californiano, obviamente a favor del pueblo de México, pero pues obviamente parte de su corazón está acá en Baja California y por eso es que todos los Baja Californianos en este momento nos encontramos tan emocionados, tan y a la expectativa, a la expectativa. Y sobre todo, y sobre todo muy orgullosos de ver cómo dignamente el ingeniero Salve fue adelante. ratificado en su Supuesto, escaño. su escaño. Así Fíjate, es. mi querida Flor, que mucha gente estuvo llamando a, nuestras, a nos, nuestras estaciones de Tijuana y estuvieron muchísima gente, cientos de llamadas, Así es. se estuvieron escuchando en todas las programaciones. Eh, pues afortunadamente la gente está con el ingeniero con el gobernador Bonilla, porque una vez gobernador, siempre gobernador. Con el senador Bonilla, porque una vez senador, pues siempre senador. Así es de que, pues estamos esperando también la visita de su cuate, de su cuatacho, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que va a andar por estos lares allá por el día 19, creo que va a andar Así en Tijuana, es, ¿no? Sí, Jorge, fíjate que, que coincide, ¿verdad? Lo que son las coincidencias, lo coincidencias que la vida, de la vida. Las diocidencias también dicen por qué, porque finalmente pues acaba de andar el licenciado Andrés Manuel López Obrador y te aseguro que si ellos siempre han trabajado de la mano, han hecho un excelente equipo, el ingeniero Jaime Bonilla con el licenciado Andrés Manuel, juntos han sabido lo que es la lucha, juntos han sabido lo que es este, luchar en contra de muchas situaciones como la que acaba de pasar el ingeniero. Y mira, qué bonito va a ser, pues, poder, ellos poder ver la cara. Y ¿Sabes qué? Lo más importante de esto es poder ver la cara al pueblo. Sí, Decirle, es lo más no les estoy mintiendo. El, el pueblo está feliz, no los estoy el pueblo está feliz. No los estoy mintiendo, no los estoy traicionando, no les estoy robando. Y tengo la capacidad de verlos. Sí, el pueblo está feliz porque... Te voy a decir que mucha gente hizo sus oraciones por el ingeniero. Claro que sí. Jorge. Estuvieron, estuvimos muchos orando por él, los que somos creyentes. Y también, pues, mucha felicidad. En la Biblia también se, se, se dice que cuando un gobernador es bueno, el pueblo está feliz. Así y es. cuando un gobernador o un gobierno es malo, pues el pueblo está triste. Y pues Baja California estuvo viviendo una tristeza acumulada casi de ocho meses, mi querida Flor. Y hoy de, se ve de nuevo... Una, un rayito de sol, de luz que empieza a brillar. Ya estamos ansiosos por ir a cubrir esas jornadas por la paz, ¿no? Así es. Pues quiero decirte que la sesión celebrada vía videollamada, el magistrado José Luis Vargas Valdés consideró que era improcedente la petición realizada por la Sala Regional de Guadalajara. El representante del Partido Acción Nacional debió presentar directamente dicha acción al tribunal y no hacerlo a través de la sala. Pues sí, Jorge, los panistas como que querían buscarle tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. Por favor, no pierdan el tiempo en este tipo de nimiedades y pónganse a trabajar. Sí, es lo que, es es lo que, que debe de hacer por la gente, pide, porque... A, ayer se reportaron unas ventas muy altas de un producto para los raspones y para las heridas y quemaduras, un producto que ha estado en México durante muchos años, a ver si tenemos ahí el bien. Claro que sí, Jorge, nuestra abuelita lo usó siempre y siempre tenía uno en su bolsa y mira, ahí está, cómo no. 
En la casa y la oficina tenga usted Vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! Es muy buena en rasponcitos, cortaduras, quemaditas que sean leves. Rosaduras de pañales que sean leves. Infecciones de la piel también muy leves. Ya lo sabe. En la casa y la oficina tenga usted Vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! Comiendo el tubo grande de esta buena medicina. ¡Muy bien! Pues, pues un aplauso para los panistas que pues han de estar acabando las ventas de Vitacilina. Todos aquellos que se... Se jactaban de estar en contra de este gobierno y que ya se veían, ya me vi, ya me vi, y despilfarrando el dinero, haciendo de las suyas, pero el brazo largo de la ley tarde o temprano pero los va mira, a pescar. Jorge, para el ardón, para la rosadura, para los raspones, pues que se pongan vitacilina, porque por ahí dice un, un dicho... ¿De qué murió el quemado? De puro pues ardor. De puro ardor. Y fíjate, Jorge. Que nuestro queridísimo amigo Abraham. Abraham saca un cartón genial al respecto y dice: Knockout al pan. Knockout. Bonilla, senador. Y están en un ring, Jorge. Están en un ring. Está aquí el ingeniero Jaime Bonilla levantando sus brazos de triunfo con unos guantes muy, muy padres, parecidos a los que yo tenía. Y bueno, están las luces todo en un, en un ring, en, un esta, en el que están boxeando. Pero aquí vemos al del pan, Jorge, de a tiro. A Carlitos en la Torres. la lona. Ah, oh. En la lona, tirado de bruces, con la boca para abajo, con los ojos hinchados, raspados. Y con el trasero parado, ¿no? Con el trasero parado ahí simulando una Y. Y bueno... Pues así están las cosas, Jorge. Pues hay que untarle vitacilina. <risa> en todo el cuerpo, en todo el cuerpo, pues, pues sí. Sí, Jorge. ¿Por qué? Porque muy merecido esta banda que le pusieron este gran cinturón de oro al campeón. querido campeón, que es el Gober, ex Gober, ahora senador. Pues qué gusto me da poder decir. Esta noticia, Jorge, porque este tipo de noticias sí da orgullo y sí da valor poder decirlas, porque finalmente vuelves a creer en un México, vuelves a creer en que hay una justicia, vuelves a creer en que las cosas limpias tienen que, tienen que superar a las cosas sucias. Sí, no fíjate. Puede ser el, el, que vivamos en Precisamente, esa Precisamente hoy en la mañanera el presidente de la república estaba hablando de lo que es el trabajo leal de los que trabajan en Morena, que están trabajando por México, los verdaderos funcionarios públicos, porque ya sabemos que nunca falta un prietito en el arroz o alguien que se quiera hacer pasar por morenista y ya ves el, pues el cachirul que nos metieron aquí en Baja California con Marina del Pilar. Sin embargo, Marina del Pilar... Cada día tiene los días más contados porque ya se hablaba desde antes, ya se hablaba de la, de la desaparición de poderes en Baja California y este es un acto que se puede dar en cualquier momento. ¿Y que, que, quién crees que va a poder estar a cargo de esta desaparición de poderes? Pues el Senado de la República. Así es de que no es que sea venganza, eso ya se venía a ver desde antes. Es justicia, es justicia lo que viene. Pero también viene alegría porque vamos a ver de nuevo al ingeniero andar por todos los lugares de Baja California, mi querida Flor. Así es. ¿Y por qué? Porque realmente su trabajo cobró y sigue cobrando un valor determinante en la economía del pueblo baja californiano. Porque ¿cuántas veces lo miramos repartir este, útiles escolares, zapatos, desayunos, computadoras, servicios médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues también, la gente no ta, ta, es que la gente, ¿cómo no va a estar agradecida? Mira la broncota que están ahorita con los del mirador. 140 casas se construyeron en la época del de gobernador Bonilla, quedaron pendientes 40 y es tiempo que el gobierno todavía no, puede, todavía no puede saca, sa, salir adelante. Aparte de que le cancelaron la renta que se le estaba pagando a la gente, cuatro mil pesos a 40 personas, como si el gobierno se fuera a la bancarrota. Pero este gobierno es un gobierno insensible que piensa que todo lo que le va a pagar al pueblo es un despilfarro. Simplemente no han llegado las ayudas 
para las personas eh, que tienen alguna discapacidad, sobre todo esa ayuda que metió el ingeniero Jaime Bonilla para todos aquellos que estamos padeciendo ceguera, por ejemplo, y pues desde que entró Marina del Pilar, ya van nueve meses que se ha hecho, ahora sí que se hizo de la vista gorda. Así es, pero bueno, Jorge, todo eso el pueblo sí lo ve, el pueblo lo siente, y pues el pueblo pide justicia. Y fíjate, te voy a pronosticar algo, se tiene que arreglar lo del Maclovio Rojas, porque ha estado muy fuerte esta situación, recordemos que el senador el Jaime Bonilla, el ingeniero Jaime Bonilla, mandó a nuestro director Arturo en dos ocasiones a México, y ya se están viendo resultados, vamos a esperar que llegue el presidente de la república, a ver si nos trae muy buenas noticias, mi querida Flor. Así es, Jorge, pues de esta manera, pues vamos a ir una pausa con nuestros amigos patrocinadores, y quédese por favor con nosotros, que todavía tenemos mucho más que informar. Muy bien.